Hello everyone. In this video, we will solve a numerical based on scaling. In the video, we have solved numerical solve tha scaling. Par, wo tha when the object was to be scaled about origin. But in this video, we will see that if we have to object ko scale karna hai about any other point, about any point other than the origin. Like this is about the point 3, 3. So the question is scale the object. Square 3 comma 3 to 7 comma 7 मतलब एक square है जिसके ये दो coordinates हैं दो इन्हीं से हम coordinates और निकाल लेंगे by twice the dimensions about x axis and half the dimensions along y axis about the point 3 comma 3 ये है इसमें जो अब हमने सीखना है जब ऐसे को कुछ आए कि about any point तो हम क्या करते हैं ये तीन steps follow करते हैं according to these three steps the first one is take q h comma k to origin ये जो point है ना जिसके about rotate करना है उसे हम बोलते q h comma k समझने के लिए ताकि हम एक standardized result निकाल सके let us assume this to be q h comma k now इसे हमने origin पे लेके जाना है उसका क्या मतलब हुआ ये जो t1 है ये है मतलब इसे हमने translate करना है to origin from h comma k मतलब इस question में from 3 comma 3 to 0 comma 0 अब हमने translation पिछली वीडियो में सीख लिया था तो बस यहां पे हम एक first matrix निकालेंगे T1 जिसमें कि हम ये वाला formula यूज करेंगे translation का हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं तो यहां पे delta x और delta y की value minus 3 minus 3 आएगी कैसे? delta x जो है क्या होता है? x2 minus x1 मतलब origin क्या है? x2 पिछला point क्या है? 3 तो 0 minus 3 minus 3 and similarly delta y भी 0 minus 3 minus 3 यहां पे put कर दिया यहां से T1 आ गया अब क्या है नेक्स्ट स्टेप क्या होता है स्केल द ऑब्जेक्ट अबाउट ओरिजिन मतलब हमने ऑब्जेक्ट को अब ओरिजिन के अराउंड स्केल करना है वो भी हमने पिछले वीडियो में देख लिया कि ऑब्जेक्ट को कैसे स्केल किया जाता है नॉर्मल स्केलिंग इसको हम बोलते हैं ये वाला उसका मैट्रिक्स होता है फार्मूला ये हमने यहां पे डाल दिया इसमें sx जो है वो x एक्सिस के अबाउट 2 कहा गया है ट्wice एंड y एक्सिस के अबाउट उन्होंने कहा है हाफ वो कर दिया यहां पे एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टेक q h comma k back to its position बस अब क्या करना है third step है फिर से translation कर देनी but अब translation कहां से होगी from 0 comma 0 to 3 comma 3 जिसका मतलब delta x आएगा final minus initial 3 minus 0 is 3 delta y final minus initial 3 minus 0 is 3 right so इससे आपके पास t1, t2, t3 आ गया अब ये जो हमने matrix किए हैं इनको हम करेंगे multiply और उससे एक M matrix निकाल लेंगे अब ये M matrix क्या है हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि अगर हमने किसी object को scale uh, translate करना है या scale करना है तो एक standardized matrix निकालते थे जैसे ये translational matrix है इसे हम scaling matrix बोलते हैं ये फिर से translational matrix है तो इसी हिसाब से हमें एक matrix चाहिए होगा इस question के लिए भी इन तीनों को combine करके वो कैसे आएगा M is T3 into T2 into T1 Note this point very carefully. अगर आप इसको t1 into t2 into t3 कर दोगे, वो गलत होगा. Because ये जो multiplication होती है matrix की, वो इस तरीके से दो answers देगी. अगर t3, t2, t1 करोगे multiply, एक answer मिलेगा. t1, t2, t3 करोगे, तो कोई और answer मिलेगा. Right? तो दोनों answers same नहीं होते. इस चीज का बहुत ध्यान में ध्यान रखना, ख्याल रखना इस बात का. आपने multiplication कैसे करनी है? Third वाला t3 then t2 scaling वाला then t1 जब हम उसको origin पे लिखे गए थे अब क्या करना है बस m is this इसको हमने किया multiply ये हमने multiplication perform की पहले इन दोनों को multiply किया ये वाला matrix आ गया उसके बाद इन दोनों के answer से ये जो आया है ये third वाला जो matrix है यहाँ पे लिखा इन दोनों को multiply करके m आ गया अब बस जो उन्होंने question में कहा है scale कर दो object को about ये 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 सब हमने m matrix निकाल लिया बस इसको scale करना है उसके लिए जैसे पिछले वीडियोस में हमने सीख लिया है इस तरीके से लिखते हैं ये m matrix यहाँ पे जो निकाला वो into three three first point है second point क्या आएगा seven three seven three third point seven seven fourth point three seven ये चार point से एक square के जो three comma three से seven comma seven तक का square बनेगा उसके चार corner points होंगे वो यहाँ पे लिख दिए इनको solve किया हमारे पास ये आंसर आ गया मतलब 3 3 स्केल होके 3 3 रहेगा 7 3 स्केलिंग के बाद 11 3 कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 7 7 की जगह 11 5 और 3 7 की जगह 3 5 
सो इस तरीके से जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए जिसमें स्केलिंग करनी है अबाउट एनी पॉइंट एच कॉमा के तो आपको ये तीन स्टेप्स फॉलो करने हैं इन तीन स्टेप्स को दिमाग में रख लोगे तो अपने आप आपका आंसर आ जाएगा एंड अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि एम मैट्रिक्स टी थ्री इंटू टी टू इंटू टी वन होता है ना कि टी वन इंटू टी टू इंटू टी थ्री राइट इस बात का ध्यान रखना सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर सच वीडियोज ऑन कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड अदर कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट थैंक यू